क्यों ना अमी इखाने इखाने तो रात्रे तुम ही खाने की बात है? एक तो बाहर ऐशु ना खूब दौड़ कर आ ची। अच्छे। एमोन की जरूरी कौन सा जे? एक तो रात्रे आपके डाक्टर हलो। कल शौकले बोलो तो पढ़ते। ना हो। दारु। किसे टका? पांचन नौ हजार टका। तुम ही ना हो। आमी ये टाकने की कर बो। क्या नो? तुम्हारे दादा के देवे? उन्हीं काल शौकले अमर बाबा के दिए देवन। नाना था है ना। तुम्हारे मोहत्त्व में अवाक कर दिए चे। कि तामी टाकने तो पड़ी ना। पड़ो ना? क्या नो पड़ो ना? भगवाने शामने दारी ये तुम ही अमाके स्त्री बोले शिकार करे चो। अर्थार स्त्री मर जाते तो दीते पारी नहीं रहता। बेश, ताई बर्ताओ। जो दी दंग रिदाइंग मामू, ये मंत्रों टा जो दी शुद्धि होए, ताहोले अमर जा किचु आचे, तर शॉप की शुरू पर तोमारो दिकार, तोमार, अर ये ठका टा, ये ठका टा अमर बाबर ना होए, अमर मायर, तोमार तुम्हारे दादा बोधिर मुखिर दिखे ताकि ना को तो कोष्ठो कोडे तुम्हारे तू ही भाई के मानुष कोडे चिन एक मात्रो बोनेर पिए दिए चिन तारी भाल दादा बोधी के कितो प्रभीत छाया कोड बेना की आम्रा बोलो ना बोलो शौजोल अरे यो सुने जाओ जे भाभी हो अभी टाका व्यवस्था कोड बोई की कोड बे गांधी बे दूटा क जो तो दिन लगे। ये टाका अमी नहीं जाऊँगा। अमी जा शंकल पकड़े शिची। ताती ये टाका खड़ो छबे। आर एक टक कथा सुने रखो। बाबा जो दी तो मधेर भद्रोशन थे के उच्छेद कॉर्डिंग। ताहले तुम यामर पौड़ा मुक्त देख बे। राधा, वो भावे दिप्पी दियो ना। देबो, एक शो बाहर देबो। तुम यामर टाकटामी नीलम काल रात ही काशुंगे को तो बोल चली थी क्यों लो चुप करा चीज क्या नो जवाब दे शौजुले शंगे सौजुल, हाँ तो बागा तो क्या रुकूं करे मेरे कौन मुखे क्या नहीं लो आया? कहाँ चाहिए थे? अरे पंचनो हजार टका दिए गए थे, बोले गए थे दादा जो दी कहाँ कोरे ताली वाश बे, तुम्हें टकरा नहीं बिना, बोलो ना दादा, टकरा तुम्हें नहीं बिना? आमा सौजल पाठी है ची, आरा भी नेबो ना, ताकि को कुन होए, नीलम रे, नीलम। आशुन दारोगा शायब, आज पुलिस शुरू से दौड़ का निकोता, ए नी ना अपना टका आठ सूद, मोट पंचन हो जाए टका। देखे जन दारोगा शायब, बोरने बोरने मिली जाते हैं, नाली जा कुने चिराम तर एक पाई कम होना है एक पाई बेशी होना है। पूरों पंचनों हजार टाका ये टाका आपने कोठ के पहले आ आमर भाई माने छोटे भाई सौजन आमा की पार्टी है ची मिट्टी का था ये भाई आमा राष्ट्र है आ ची ये भाई आमा दयालु पर निर्भर करे बीच है आ ची शे कोठे भाभे और दुगलो टाका ताज़ चढ़ा सौजन आमा की पार्टी है ची ता सम्पूर्ति हिजेप ची ताले � से पंचन्न हजार टाक देवे कोर्ट के किरे 
लक्षण शेष कमला सजल भांगा पाथर मामलामल सत्य टाटा दिए तो जानले बोलना तर माना क्योंकि अन्न दाड़ा कमल दादाई टाटा चूरी कर दादा के बाँचाते तुम निजे चोर सहाज्य मिथ्ये देखो कमल को सत्य और को मिथ्ये तुम्हें तब एक सजा है दस बचर जेल अमल तो तुम्हार निजे दादा नय कमल सद दादा चुप करो दादा सम्पर् बजे कथा बोलें ना टाटा टाटा जे भाव पे और दादा के दिए दादा ऋण शोध कर बस एबारे बोलो टाटा दिल के महामान्य आदालत टाटा दिए आमार 
দামোদর মিত্রের ধর্মপত্নী আসল সত্যটা আমি বলছি হুজুর আমার বাবা আমাকে মাসে মাসে দু হাজার টাকা করে পাঠান সেই জমানো টাকা থেকে আমার স্বামী কখনো সখনো বিশ তিরিশ হাজার টাকাও নিয়েছেন আমার মেয়ে রাধার জন্যে আমি ওই জমানো টাকা থেকেই রাধার হাত দিয়ে টাকাটা পাঠিয়েছিলাম অমলের ঋণ শোধ করার জন্য এই মামলার আসামি কমল নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে মুক্তি প্রদানের নির্দেশ দিচ্ছে ও অমল ভাই অমল ভাই কি হয়েছে ভাই তোমার ভাই জেল থেকে খালাস পেয়েছে কি বললে আমার ভাই খালাস পেয়েছে আসলে কি জানো ভাইয়া দামোদরের বউ টাকাটা দিয়েছে আর উনি নিজে আদালতে দাঁড়িয়ে এসে কথা বলেছে ব্যাস মামলার দফা রফা তাহলে আমার ভাই চুরি করেনি রাখো তোমার হাল বলো আগে আমার ভাই কমল কমল ভাই অন্ত প্রাণ দাদা বলি কমল কমল না না থাক থাক কমল আমি তোকে যেভাবে মেরেছিলাম ঠিক সেভাবে কি করছো কি তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল 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 জানো যে ভাইটাকে আমি এতটুকু কষ্ট পর্যন্ত দিইনি সে ভাইটাকে আমি চোরের মতন মেরেছি মার আমাকে মার প্রায়শ্চিত্ত হোক কেন এ সমস্ত বলে আমাকে অপরাধী করছো দাদা তোমার মতন দাদার হাতে মার খাওয়া তো আশীর্বাদ তোমার মতন দাদা যার আছে তার কোনো দুঃখ হতে পারে কোনো কষ্ট হতে পারে দেখেছো কল্যা দি দেখেছো এই তো আমার ভাই আমার গর্ব আমার গর্ব আমার গর্ব চলো করে চলো ঠাকুর তোমার অশেষ দয়া তুমি তো জানো কমল তা নির্দোষ তুমি তুমি ওকে ঋণমুক্ত করো ঠাকুর ওকে ঋণমুক্ত করো একই রাধা রানীর চোখে জল কেন হম আমি তো খালাস পেয়েছি ছাড়া পেলেই বাকি আমার জন্যই তো তোমার এত কষ্ট পেতে হলো আমি যদি সেদিন মাকে না বলতাম তাহলে জীবনও তোমার বাবার ঋণ শোধ করা হতো না কিন্তু টাকাটা তো পুলিশ বাবাকে ফেরত দিয়েছে দিলেই বা আমি কি খাটতে জানি না আমি কালই কলকাতায় যাচ্ছি শুনেছি কলকাতায় একটু খাটলেই নাকি হাজার দু হাজার টাকা রোজগার করা যায় তুমি তুমি কলকাতায় যাচ্ছ তুমি ছাড়া আমি তো আমি যেখানেই থাকি না কেন তুমি আমার সঙ্গে থাকবে তুমি তো হচ্ছে আমার প্রেরণা আমার দাদাকে কিভাবে অপমান করেছে তুমি দেখেছ তো দাদার ঋণ শোধ করাই হচ্ছে আমার আমার প্রথম কাজ নইলে কি ভরসায় তোমার বাবার সামনে গিয়ে বলবো যে রাধারানী হচ্ছে আমার ধর্মপত্নী কবির লড়াই জিতে এই মেডেলটা তুমি পেয়েছিলে ঠাকুরপ পেয়েছিলাম এর সঙ্গে যে তোমাদের গায়ে সম্মান জড়িয়ে আছে এইটা তুমি বিক্রি করে দেবে জানি না কলকাতায় গিয়ে কতদিন একটা চাকরি পাবো 
ততদিন তো চলতে হবে বৌদি তাই বলে তাই বলে এই মেডেলটা বেঁচে দিতে হবে আমার দাদার সম্মানের জন্য শুধু মেডেল কেন আমার এই জীবনটা দিতে হবে পিছপা হব না দাদা তুমি আমাকে বাধা দিও না একজন তো চলে গেছে তুইও চলে যাচ্ছিস আমরা আমরা থাকবো কি নিয়ে রে আমি তোমার পা ছুঁয়ে দিব্য করছি দাদা আমি তোমার কাছে ফিরে আসব আমি তোমার কাছে ফিরে আসব দাদা আমার চোটে ভাবিস নি রে নিজেরটা দেখিস দেখিস আর আর সজলকে বলিস সম্পত্তির ভাগ পেতে হলে এখানে আমার কাছে এসে ভাগ চাইতে হবে সজল সেবার দরবানদেরকে দিয়ে মেরে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে কিন্তু এবার আর পারবি না তাই তোমরা যাও আমার শ্বশুর মশাইকে অপমান করার পর আমাকে যেন আর বলার পর কোন সাহসে তুমি এখানে এসছ এই সাহসে দাদার কাছে সম্পত্তির ভাগ চেয়েছিস কোন সাহসে আরে যে দাদা এতটুকু বয়স থেকে আমাদেরকে মানুষ করলো সে দাদার কোনো দাম নেই আরে নারায়ণী তো দাদার সৎ বোন আর আমরা তো সৎ ভাই কোন সৎ ভাই তার বোনের বিয়ের জন্য ভিটে মাটি সব বাঁধা দেয় মানুষ হয়েছিস হ্যাঁ সাহেব বলেছিস আরে যে বইগুলো পড়ে তুই অকৃতজ্ঞ সাহেব হয়েছিস সেই বইগুলো পুড়ে ফেল পাঁচ পয়সার দাম নেই সেই বইগুলো আর একটা কথা শুনে রাখ ওই সম্পত্তির উপর তোর কোনো ভাগ নেই তোমার দাদার থাকবে নিশ্চয় না শুধু দাদার নারায়ণীর বিয়ের ঋণ শোধ করতে শুধু দাদাকেই লিখে দেব আমার গায়ে হাত তুলে আর তোমাকে জানো আর বলে বাড়ি গেট ফেরতে পারত না আপনার গায়ে হাত তুলেছে হ্যাঁ আরে পোকা পোকা ও বুঝতে পারছেন যে ভেতর থেকে আসলে কলকাটি নেড়াচ্ছে তোমার বর্ধা এবার ওকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে যে নিজে একা সব সম্পত্তি ভোগ করবে ঠিক আছে আমিও দেখব তোমরা আমার কাছে মাথা হেট করে আসো কিনা